குட் டே எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் சார் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு முதல்ல வர்றது வந்துட்டு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் அடுத்தது ப்ராசஸர் மேனேஜ்மெண்ட் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த அஞ்சு தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு கைண்ட் ஆஃப் அடிஷ்னல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம கண்ட்ரோல் ஓவர் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஜாப் அக்கௌண்டிங் ஏரர் டிடெக்டிங் எய்ட்ஸ் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் அதர் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் யூசர்ஸ் ஓகே ஸோ முதல்ல வர்றது இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டு ஸோ மெமரினால் என்ன ப்ரைமரி மெமரி செகண்டரி மெமரின்னு ரெண்டு பிரிக்கலாம் ப்ரைமரி மெமரியில் என்னென்ன இருக்குது ரேமு ரோமு கேஷ் மெமரி செகண்டரி மெமரி அல்லது ஆக்சிலரி மெமரியில் என்னென்ன சொல்லுவாங்க ஹார்ட் டிஸ்கு சிடி டிவிடி பென்ட்ரைவு தம் ட்ரைவு இதெல்லாம் ப்ராசர் மேனேஜ்மெண்ட்னால் எதை பண்ணால் வந்துட்டு சிபியூவை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஐஓ டிவைசஸ் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நம்ம ஹார்ட் டிஸ்கில் இருக்கிறது சிடியில் இருக்கிறது டிவிடியில் இருக்கிற ஃபைல்ஸை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அடுத்தது நம்மளோட சிஸ்டம் நம்மளோட டேட்டா இருக்குல்ல அதுக்கு எப்படி செக்யூரிட்டி கொடுக்கறது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்துட்டு ஒரு ஓவர் வியூ ஸோ இப்போ வாங்க உள்ளுக்குள்ளே பார்த்துருவோம் ஸோ மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இந்த மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் எதை குறிக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு ப்ரைமரி மெமரி அல்லது மெயின் மெமரியை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இது குறிக்குது நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் ப்ரைமரி மெமரி அல்லது மெயின் மெமரினா என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு ரேம் ரோம் ஓகே இப்போ உங்கள் மொபைல் இருக்குல்ல உங்கள் மொபைல்லையும் ஓஎஸ் இருக்குது இப்போலாம் ஆண்ட்ராய்டு ஓஎஸ் அப்படிம்பாங்க இதில் இருக்கிற அந்த ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்குல்ல அதாவது சி எயிட் ஜிபி சிக்ஸ்டீன் ஜிபி தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸுங்கிறாங்கல்ல இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரோம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரீட் ஓன்லி மெமரிம்பாங்க ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா இது வந்துட்டு ப்ராசஸருக்கும் மதர் போர்டுக்கும் நேராக டேரெக்டாகவே இணைஞ்சிருக்கும் ஆனால் வந்துட்டு நம்ம லேப்டாப்லேயோ இல்லை வந்துட்டு டெஸ்டாப்லேயோ பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன் இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து தனியாக இருக்கும் சால்ட்ராக இருக்குது ஜஸ்ட்டு கேபிளில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி லேப்டாப்லேயும் ஜஸ்ட்டு கேபிளில் தான் கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் நம்ம வந்து டேரெக்டாக வந்துட்டு அந்த போர்டுலேயே கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஓகே ஸோ இதனால தான் வந்து மொபைல் டிவைசஸில் இருக்கிற மெமரிக்கு பேர் ரோம் அப்படிங்கிறோம் ஓகே மெயின் மெமரி இஸ் ஏ லார்ஜ் அரே ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் பைட்ஸ் வேர் இச் வேர்ட் ஆர் பைட் ஆஸ் இட்ஸ் ஓன் அட்ரஸ் ஒரு ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல இது எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அது அதுக்குன்னு ஒரு அட்ரஸ் வந்து செட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகே இது வந்து ஒரு பெரிய லார்ஜ் அரை அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் சொல்லுவாங்கல்ல டேபிளில் வந்துட்டு மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் அப்படியே ஒரே டேபிளில் வந்து கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏற்றி வச்சுருக்கிறது ஓகே ஸோ இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு மெயின் மெமரி ஸோ இந்த மெயின் மெமரியை வந்துட்டு ஹேண்டில் பண்ணுற ஒன்று தான் வந்துட்டு நம்மளோட ஓஎஸ் ஓகே ஸோ மெயின் மெமரி ப்ரொவைட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் தட் கேன் பி அக்சஸ் டேரக்ட்லி பை த சிபி இது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது நம்ம மாதிரி நான் சொன்னேன்னா ஸோ ஆப்பரேட் சிஸ்டம் டஸ் த ஃபாலோயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு கீப் ஸ்டாக் ஆஃப் ப்ரைமரி மெமரி ஓகே ஸோ யார் என்னென்ன அக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கா எப்போ வந்து நம்ம அக்சஸ் பண்ண கொடுத்துருக்கோம் எந்தெந்த பாட்டு அக்சஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ட்ராக் பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்து மல்டி ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்துட்டு ஓஎஸ் தான் முடிவு பண்ணுது என்னென்னா ப்ராசஸ் வந்துட்டு ப்ராசஸ் வில் கெட் மெமரி வென் அண்ட் ஹவு மச் எப்போ எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இந்த ஓஎஸ் தான் முடிவு பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையான மெமரி எப்போ தேவை எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறது இந்த ஓஎஸ் தான் முடிவு பண்ணுது அதே மாதிரி இட் அலக்கேட்ஸ் த மெமரி வென் எ ப்ராசஸ் ரிக்வஸ்ட் இட் டு டூ ஸோ எப்பெப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு மெமரி தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்குதோ அப்பப்போலாம் இந்த ஓஎஸ்லாம் ஓஎஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அலக்கேட் பண்ணி கொடுக்கும் அடுத்தது லாஸ்ட் ஒன்று இட் ஆல்சோ டி அலக்கேட்ஸ் த மெமரி வென் எ ப்ராசஸ் நோ லாங்கர் நீட்ஸ் இட் ஆர் ஹேஸ் பின் டெர்மினேட்டட் அதாவது முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ப்ராசஸ் அப்போ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சும்மா தானே இருக்கும் அப்போ அலக்கேட் பண்ண மெமரி ஸ்பேஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் திரும்ப ஃப்ரீ பண்ணி விடணும்ல அதுக்கு பேர் தான் வந்து டிஅலக்கேஷன் ஓ
என்ன சொன்னோம் முன்னாடி வந்துட்டு மெமரியை வந்துட்டு எப்போ வேணும் எவ்வளோ வேணும் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்துட்டு ப்ராசஸரோட அளவு எவ்வளோ தேவையோ இல்லை எப்போ தேவையோ அதை வந்து அலகேட் பண்ணுறது ப்ராசஸ்க்கு அலகேட் பண்ணுறது இந்த ஓஎஸோட வேலை அப்படி அலகேட் பண்ணுறப்ப என்னென்னலாம் அது செய்யணும் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் கீப் ஸ்டாக் ஆஃப் ப்ராசஸர் அண்ட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சா இல்லையா இந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சா அது ஃப்ரீ பண்ணிடலாமா வேணாமா அப்படின்னு சொல்லி அது ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இதுக்கு இந்த டாஸ்க் இருக்குல்ல இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் த ப்ரோக்ராம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் திஸ் டாஸ்க் இஸ் நோன் அஸ் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் அதே மாதிரி தான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இதுவும் அலகேட் பண்ணுது அதே மாதிரி டிஅலகேட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு வர்றது டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ஐஓ டிவைசஸ்லாம் வந்துட்டு மேனேஜ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இந்த ஓஎஸோட வேலை ஓகே ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அதே மாதிரி எல்லா டிவைசஸையும் இது வந்துட்டு ட்ராக் பண்ணணும் அதே மாதிரி அதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ப்ரோக்ராம் தான் வந்துட்டு ஐஓ கண்ட்ரோலர் ஓகே ஸோ எப்போ எந் எந்த டிவைஸ் எந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவையோ அந்த நேரத்தில் அலகேட் பண்ணுறது என்னென்ன டிவைசஸ்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் அலகேட் பண்ணி கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அலகேஷன் பண்ணுறது டி டிலே அலை டிஅலகேட் பண்ணுறதும் இதோட வேலை தான் ஸோ லாஸ்ட்டாக வர்றது இந்த ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா நம்ம டேரக்டரி இருக்கும் அந்த டேரக்டரில் நிறைய ஃபோல்டர்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த ஃபோல்டர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கரெக்டான இடத்துல வந்து சேவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் வச்சிங்கனா ஒரு ஃபோல்டர் ஃபோல்டர்க்குள்ள ஃபோல்டர்க்குள்ள சேவ் பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஈஸியாக நீங்கள் போய் அக்சஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அதாவது ஆர்டிஸ்ட்டில் போய் ஸ்டோர் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அப்படி போய் ஸ்டோர் ஆகாது அதாவது கர்நாப்னு போய் ஸ்டோர் ஆகும் அதாவது ஒரு அரை மாதிரி ஒரு பத்து இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பாக்ஸ் பாக்ஸாக பத்து இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் போய் ஒன்றில் உட்காரும் ரெண்டாவது ஃபைல் நாலில் உட்காரும் மூணாவது ஃபைல் திரும்ப பத்துக்கு போகும் அப்போ என்னென்னா ஒன்று ஒன்று ஒரு இடத்துல இருக்கிறனால வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த ஒன்று அக்சஸ் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன் அது ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணி போகணும் அப்போ இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்துட்டு அலகேட் பண்ணுறப்பே வந்துட்டு கரெக்டான எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷனில் போய் அலகேட் பண்ணும் அது பேர் டிஸ்க் அலகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதாவது டிஸ்க் யூட்டிலைசேஷன் அப்படின்லாம் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சொன்னோம்ல ஒன்றாவது இடத்துல நாலாவது இடத்துல பத்தாவது இடத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னோம்ல அது எல்லாத்தையும் ஒன்று ரெண்டு மூணில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிடும் அது மாதிரி கொஞ்சம் போய் அலகேட் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்மளால் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஓகே இட் கீப் ஸ்டாக் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் லொக்கேஷன் யூசஸ் ஸ்டேட்டஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகே ஒரு ஃபைல் அதே நேமில் ஓப்பன் ஆகிருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஃபைலு ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ப பண்ணுறது இந்த ஓஎஸோட வேலை தான் த கலெக்டிவ் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆர் ஆஃபன் ஓனர்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் ஓகே ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்டிஎஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிசைட்ஸ் கூ கெட்ஸ் த ரிசோர்ஸ் அலகேட்ஸ் த ரிசோர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் ஆல்சோ டி அலகேட்ஸ் த ரிசோர்ஸஸ் ஓகே ஸோ இதோட வந்துட்டு எது முடியுது அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஓஎஸ் முடியுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் வியூ ஆஃப் வாய்ஸ் தான் வந்து நம்ம அடுத்தது பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம இமேஜை சூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இப்போ இந்த இதை தான் நான் பார்த்து வச்சுருந்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மொத்தம் மூணே மூணு டிஃப்ரெண்ட் வியூஸ் தான் இருக்குது முதல்ல வர்றது யூசர் வியூ நெக்ஸ்ட்டு வர்றது அப்ளிகேஷன் வியூ மூணாவது வந்து ரிசோர்ஸ் மேனேஜர் வியூ ஸோ இந்த ஓஎஸ் சொன்னோம்ல இந்த ஆப்ரேட் சிஸ்டமோட வேலைகள்லாம் சொன்னோம்ல டிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்டு சிபியு ஷெடியூலிங்கு அந்த இது எல்லா வேலையுமே வந்துட்டு ஆப்ரேட் சிஸ்டமோட வேலை இதெல்லாம் வந்து பா பார்க்குற இடத்துக்கு பேர் தான் வந்துட்டு ரிசோர்ஸ் மேனேஜரோட வியூ ஸோ ஓகேவா இந்த இடத்துலேருந்து பார்க்குறப்ப அடுத்தது வந்துட்டு அப்ளிகேஷன் ஸோ அப்ளிகேஷன்னா என்ன எம்எஸ் ஆஃபீஸு இந்த வேர்டு எக்ஸல் பவர் பாயிண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஆகணும்ல அதுக்கு வந்துட்டு என்ன தேவை மெமரி தேவை ஸ்பேஸ் தேவை அதே மாதிரி ரேம் தேவை ப்ராசர் தேவை அதெல்லாம் தேவை ஓகே இது வந்து அப்ளிகேஷனோட வியூ அடுத்தது வர்றது யூசர் வியூ நம்ம எப்படி வந்து அந்த அப்ளிகேஷனாக பார்க்குறோம் நம்ம வந்து கட்டாயமாக வந்து என்ன பார்க்க மாட்டோம் ஓஎஸ் என்ன இருக்குது ஏது இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்மளுக்கு என்ன தேவை பயன்படுத்துறது எம்எஸ் வேர்டு இல்லை கூகுள் குரோமு அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் கூகுள் குரோம் ஓப்பன் பண்ணோன்னே கூகுள் டாட் காம்னு ஓகே கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அடுத்து என்ன வரும் நம்மளுக்கு கூ
ரொம்ப வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபேக்ஷன் ஆஃப் சயின்ஸில் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு டாகிள் பண்ணுற அளவுக்கு இப்போ வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து ஆப்ரேட் சிஸ்டம்லாம் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காங்க நம்ம மொபைல் ஃபோன்லேயே இப்போ ஆண்ட்ராய்டில் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்தது அடுத்தது அடுத்ததுன்னு சொல்லிட்டு என்னென்னமோ வந்துட்டு புதுசு புதுசாக வந்துட்டு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ வியூ ஆஃப் அண்ட் ஓஎஸ் இன்னொரு டெஃபனேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வி கேன் வியூ அண்ட் ஆப்ரேட் சிஸ்டம் அஸ் ஏ ரிசோர்ஸ் அலக்கேட்டர் ஓகே அது நம்ம சொன்னால் ரிசோர்ஸ் அலக்கேட்டராக நம்ம பார்க்க பார்க்கலாம் தி சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ் மே பி ரிக்கேட் டு சால்வ் யூ ப்ராப்ளம் சிபியூ டைம் மெமரி ஸ்பேஸு ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸு ஐஓ டிவைசஸ் எக்ஸட்ரா ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம முன்னாடி சொன்னது ஆக்ஸ் ஆஸ் த மேனேஜர் ஆஃப் திஸ் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் அலக்கேட் ஜி அலக்கேட் பண்ணுறது நான் அந்த நெசசரி கண்டென்ட்லாம் வந்துட்டு அந்த டாஸ்க்கு வந்துட்டு அலக்கேட் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இதில் நிறையா வந்துட்டு சொல்கிறதுக்கு இருக்குது பட் நான் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து புக்கை ரெஃபர் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி நான் இன்றைக்கி காமிச்சதோட லிங்க்லாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதையும் போய் பார்த்துருங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஃப